இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் ஒரு ப்ரொஜெக்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை வீட்டில் செய்ய முடியுமா இல்லையான்றதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல ஒரு ப்ரொஜெக்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதை பார்ப்போம் இதை நான் கெஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாலாம் தெரியாது இப்போ நான் கூகுள்லேயும் சர்ச் பண்ணல நீங்கள் நம்புறீங்களா ஆ ஆ ஏதோ ஒன்று ஸோ வாங்க ட்ரை பண்ணுறேன் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஆர்ஜிபி இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு ப்ரொஜெக்டருக்கு ஆப்டிக் ஃபைபர் சொல்லி அனுப்பி அந்த லைட்டோட டென்சிட்டியை அதிகப்படுத்தி ஆம்பிளிஃபை படுத்தி ஒரு பவர்ஃபுல் லென்ஸ் சொல்லி அனுப்பி ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கணும் ஒரு லென்ஸ் அதை இமேஜ் இன்வெர்ட் ஆகும் இன்னொரு லென்ஸ் மறுபடியும் அது இதுன்னு ஆகும் ஸோ லென்ஸ் இல்லைன்னா அதை வந்து பெருசு பட்ட முடியாது அப்போ ப்ரொஜெக்ட் என்ன சொல்ல முடியாது சாதாரண செல்ஃபோன் மாதிரி ஆகும் ஸோ அதனால் அது அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கி பெருசாக்கி அதோட ஃபோக்கல் லென்த்து ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் எல்லாம் மண்ணாங்கிட்டையும் வந்து மேட்டரில் எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இருந்து அந்த ப்ரொஜெக்டர் ஒரு ஸ்கிரீன் அடித்தா நம்மளுக்கு ப்ளர் ஆகாத இமேஜ் கிடைக்கும் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு செம்ம ஈஸி வா நான் அது வேலை தான் சரி வாங்க வீட்டில் ஒரு ப்ரொஜெக்டர் செய்ய முடியுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம் என் கூட வந்து நீங்களும் கற்றுக்க போகிறீங்க முன்னாடியே நான் அந்த ரிவ்யூவிங் சம் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வீடியோவில் இதை பார்த்து நான் ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தேன் இது ஒரு ப்ரொஜெக்டர் கிட்டத்தட்ட இதுவும் ஒரு லென்ஸு தான் நீங்கள் வேணா பாருங்கள் இந்த எண்டில் உங்களுக்கு தெரியுது மேக்னிஃபை பண்ணது நான் உங்களுக்கு சார் தெரியுதா ஸோ இதுவும் ஒரு வகையான ஒரு லென்ஸ் தான் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் செட் ஆஃப் இது தான் ப்ளர் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே நான் செல்ஃபோன் வச்சுருக்கேன் பட் என்னால் இந்த ஸ்டாண்டில் வைக்க முடியல ஏன்னா இது வந்து செல்ஃபோனை கீழே தள்ள ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் இன்னொரு ஸ்டாண்டில் இதை பார்த்துருப்பீங்க ஸ்ட்ரிஃப் அப்படின்னு ஒன்று அந்த வீடியோவில் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை வேணா பார்த்துக்கோங்க இதான் லென்ஸ் இங்கே நம்ம லைட் டிஸ்பிளே ஆகுது உங்களால் லைட் ஆகும் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் எவ்வளோ ப்ரைட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நான் என் கையை விட்டேன்னா அது தலையில் தான் வரணும் வாட்ச் ஆக்சுவலி இது என்னை கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுது நான் பின்னாடி வச்சு பார்த்துக்கேன் ஸோ நான் என்ன நினச்சேன் இந்த லென்ஸுக்கு முன்னாடி கையை விட்டால் இது வந்து இமேஜ் வந்து இன்வெர்டடாக தான் வரும் ஸோ அதனால் வந்து நான் கை கீழேருந்து மேலே வர மாதிரி இருக்கும் மேலேருந்து கீழே விட்டால் கீழேருந்து மேலே வர மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஸோ நான் தப்பு நான் எப்படி போகிறனோ அதே மாதிரி தான் தெரியுது ரெண்டும் சைந்த இதை ரியல் நினைவு இது கீழே இருக்கிற ப்ரொஜெக்ஷன் வாட்ச் சார் ரொம்ப தள்ளி வச்சுட்டேன் செட்டப்பை ஸோ இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட பயங்கரமான ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் மாதிரி என் ஸ்டாண்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஏன் வந்து கலர் கலராக தெரியுதுன்னா இங்கே வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் டிஃப்யூஷன் நடக்குது ஒயிட் லைட் செவன் கலர்ஸாக டிஸ்பிளே ஆகுது ரெட் ஆரஞ்ச் இந்த விக்கே ஒரு பேண்டில் இருக்கிற அவ்வளோ கலர்ஸ் முடியும் சார் ஏன் சுருக்க சுருக்கமாக தெரியுதா இது ஒரு பிளாஸ்டிக் லென்ஸ் ஸோ அவ்வளோ ப்ரைட்டாக தெரியாது அதாவது இந்த பிளாஸ்டிக் லென்ஸில் இருக்கிற அழுக்கு இம்ப்யூரிட்டிஸ் டிஃபார்மேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன கட்டியும் ஸோ வாங்க இது வழியாக ப்ரொஜெக்டர் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் எனக்கு இன்னும் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் ஒரு செல்ஃபோனை ஒரு இடத்துல செட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு லென்ஸ இந்த லைட் முன்னாடி வச்சா என்ன ஒரு இடத்துல வச்சா கை உருட்டாவா தெரியுது நான் கையை எங்க வைக்கிறேன் இமேஜ் எங்க வருதுன்னு இந்த இடம் தான் நம்மளோட நான் இங்க பண்றேன் கைய விட்டு ஸோ இந்த இடத்துல கிளியராக தெரியுது ஸோ இந்த இடத்துல என் செல் ஸ்க்ரீனை வச்சேன்னா எனக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் ஓகே மெஷர்மெண்ட்டை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோ ஒன் டூ ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ஹேண்ட் ஸ்பேன் லென்த்தில் வச்சா எனக்கு சூப்பரான இமேஜ் வரைக்கும் ஸோ வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பார்க்க முடியும் அந்த ரெண்டு கை ஸ்பேன் அளவுக்கு நான் இப்போ வைக்கலை இப்போ நான் வேறு மாதிரி வச்சுருக்கேன் 
இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியுது உங்களுக்கு ஒன்று கிட்டத்தட்ட கேமராவில் ஒன்றுமே தெரியல லைட் அவ்வளோ டீங்க ஸோ இங்கே லென்ஸ் அப்புறம் ஸ்க்ரீனை ஃபுல் ப்ரைட்னஸுக்கு வச்சுட்டு லேண்ட்ஸ்கேப் மூடில் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது வந்து தலைகீழே இருக்கிற மாதிரி இப்போ இதை நான் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மேண்டிஃபைடு மேஜ் தெரியும் இப்போ நம்ம நம்ம ஒரு மேஜிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் அந்த வீடியோ ஆன் பண்ணுறேன் வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டேன் இங்கே என்னோட மேனிஃபைங் கிளாஸை வைக்கிறேன் ஆ அஃப்கோர்ஸ் கேமரா ரொம்ப டிம் பட் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சி கேமராவில் எவ்வளோ டிமாக தெரியுதுன்னு கரெக்டாக இங்கே எனக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியுது பட் ஆக்சுவலி கேமராவில் ரொம்ப வீடு இது ஒரு பாசியல் சக்ஸஸ் என்னை பொறுத்த ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபெயில் ஸோ இங்கே தான் ப்ரொஜெக்டர்ஸ் ஒரு முக்கியமான ரோலே பண்ணுது ஏன்னா அது வந்து நான் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் சொன்னேன் லைட்டோட டென்சிட்டியை ஆம்பிளிஃபை படுத்துது அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது அதை ஒரு பாயிண்ட்டு கொண்டு வந்து சுருக்கி அதோட ஸ்ட்ரென்த் அந்த லைட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் லென்ஸ் வழியாக விடுறதுனால அது ரொம்ப கிளியராக நம்மளால் கேமராலையும் சரி எதில் பார்த்தாலும் சரி அவ்வளோ கிளியராக தெரியுது அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் லென்ஸ் இது ஒரு பிளாஸ்டிக் தான் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது நிறைய லைட்டாக அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்குள்ளேயும் வச்சுக்கோம் அதே மாதிரி இதில் இந்த மாதிரி க்ரீசஸ் இந்த க்ரீசஸ் இருக்கிறதுனால லைட் அப்பப்போ பம்ப் ஆகி வெளியில் வராமல் பாதி லைட்டு வெளியா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த சைடே போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மூவி பார்க்குறதுக்கு இந்த இது பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தான் ப்ரொஜெக்டர்ஸு கிடையாது ஸோ இது கிளாஸாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி இந்த மாதிரி க்ரீஸ் இல்லைன்னா இந்த ப்ரொஜெக்டர் ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகிடும் கேமரால அவ்வளோ தெரில பட் எனக்கு இது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் சூப்பராக தெரிஞ்சது எனக்கு ஸோ இது வேறு மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அவங்க அந்த மாதிரி பெரிய லென்ஸ் இருந்தாலுமே அழகாக வரும் ஏன்னா இது வந்து அவ்வளோ நல்ல ஏதோ ஸ்டாண்ட் வச்சு ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கே அதனால தான் இதை வச்சு பண்ணேன் ஸோ செவன்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபெயில் ஸோ உங்கள் வீட்டில் ப்ரொஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கவே தேவையில்ல அட்லீஸ்ட் எவ்வளோ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா சொல்லிக்கலாம் ஸோ வி ஐ ஹோப் வி லேர்ன் சம்திங் நியூ இங்கிலீஷ் அவ்வளோதான் ஸோ தடாவை பேசி அடுத்த விடம் அவங்க எல்லாரும் இருந்து பார்க்குறேன் இன்னொரு நியூ டாபிக் இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு வரும்